Днес в това видео ще научите колко време отнема на хората да стигнат до Луната, а колко на космонавтите. Защо преди години Луната е била толкова интересна и привлекателна, а сега не е? Какво е било мнението на американските президенти за пътуванията до Луната през годините и защо са загубили интерес? Защо Тръмп подкрепя лунните пътувания, а другите не? И какво спира астронавтите да пътуват отново до Луната? За всичко това ще разберете днес в този видеоклип. Желая ви! Приятно гледане, приятели! На 20 юли 1969 г. целият свят е подкрепил НАСА, за да постигне целта си, която буквално е била извън мащабите на света, да приземи първият човек на Луната. Това е било преди повече от 53 години. Години по-късно, на 19 декември 1972 г. се е провела последната мисия на НАСА до Луната, но от 53 години насам, въпреки напредващите технологии и нарастващата осведоменост, те не искат да изпратят свой космонавт там. Едва ли не могат да повторят своите успехи от 70-те години? В това видео ще научите истинската причина, защо НАСА не може или по-точно не иска да изпраща свои астронавти на Луната. Един от най-близките съседи на Земята е Луната, но тъй като разстоянието се измерва в космическа скала, което се равнява на 384 400 км. Ако може да шофирате до Луната, това ще отнеме почти 6000 часа. Движайки се с 40 мили в час обаче, астронавтите стигат до там по-бързо. Човешките полети до Луната отнемат повече време от мисиите без екипаж, тъй като нас очевидно трябва да внимава. Ако астронавтите искат да каснат безопасно, средно 9 мисии на НАСА до Луната включително Аполо 8, Аполо 10 и Аполо 13, които действително са касали на повърхността и ме отнело малко над 78 часа или 3 дни и 6 часа, за да достигнат до лунната орбита. Най-бързата мисия е била тази на Аполо 8, която е отнела 2 дни, 21 часа и 8 минути, докато Аполо 17 е била най-дългата, с време от 3 дни, 14 часа и 41 минути. Тези времена включват времето, прекарано в околоземната орбита. Луната е очаровала хората достатъчно, за да се осмелим да изпратим някой от нас на огромно разстояние, за да я изследваме. Докато гледаме Луната през нощта, някога чудили сте се откъде е дошла и как се е появила точно там. Има няколко теории за происхода на спътника на Земята. Може да се съгласите с всяка една от тях. Хипотезата за гигантския сблъсък твърди, че Луната се образувала, когато обект се е разбил в Земята в зараждането й. Самата Земя произлиза от остатъчния облак, прах и газ, обикалящ около малото Слънце. Ранната Слънчева система е била място с създадени редица тела, които никога не са станали пълноценни планети. В този момент много може да ви дойде Плутон, като пример за подобно тяло. Една от тях се е блъснала в Земята малко след като малата планета е била създадена, известна като планетата Тея. Размерите и са като Марс. След сблъсъка са били отделени много изпарени парчета от кората на младите планети в космоса. В този момент космическата гравитация се е появила, свързвайки и съединявайки изхвърлените частици и по този начин най-големият спътник на Земята е бил създаден. Луната. Този вид происход би обяснил защо Луната е съставена предимно от по-леки елементи. По същество материалът, който е формирал, идва от кората, като същевременно оставя скалисто ядро недокоснато, тъй като материалът се събира около това, което е останало от ядрото на планетата Тея. Тя е била центрирана близо до равнината на еклиптиката на Земята, пътят, който Слънцето изминава. Това всъщност е мястото, където Луната се движи днес. Поне една точка в подкрепа на теорията е, че Земята и Луната имат сходни състави, но има и съвместна теория на образуване, която е още по-интересна. Принципът за тази теория е, че луните могат да се образуват по същото време. Когато тяхната двойка и гравитация на планетите би накарала материалите в раната Слънчева система да се сближат по същото време, когато Земята се е образувала от свързани частици. Благодарение на гравитацията, една планетна луна система като тази би имала подобен състав, който всъщност е случаят този тип луна също да бъде ясно разположена точно там, където се намира Луната. Независимо от това как се е появила Луната, в началото на 60-те години САЩ сериозно са се интересували от изпращането на хора на Луната. Усилията официално са започнали когато президента Джон Кеннеди е отправил призив към специалната съвместна сесия на Конгреса през 25 май 1961 година. Неговите думи са били следните. Вярвам, че тази нация трябва да се ангажира, за да постигне своята цел, преди това десетилетие да изтече от кацането на човек на Луната до връщането му обратно и безопасно на Земята. Но историята на мисията на НАСА до Луната няма как да бъде пълна без споменаването на космическата надпревара, включваща Съветският съюз. Седмици преди реща на Кеннеди, Съветският съюз са изстреляли Юрий Гагарин в космоса. В космически 
кораб, който обиколил Земята, спечелява ги титлата на първият човек в откритият космос. От своя страна, САЩ като нация винаги са искали да изпратят свой човек в космоса. Лунната програма на Кенеди е получила широка подкрепа по това време, известна като мисията Аполо. Но когато космическата агенция се е опитала да стартира мисията, от космическия център е избухнала трагедия. Избухнал е пожар и трима астронавти са се изгубили живота, но този неуспех е нямало как да попречи на решимостта им. 18 месеца по-късно, Аполо 7, първата пилотирана мисия, успешно е обиколила Земята и е тествала всички сложни системи, които биха отвели астронавтите до Луната. Но какво се е променило до днес? Отговорът е липса на обществен интерес към Луната. Поручването остават вкладки в разгара на програмата Аполо. Само 53% от американците са споделили, че смятат, че програмата си заслужава разходите. През по-голямата част одобрението на САЩ за мисиите на Аполо са се движили под 50%. Напоследък повече от 57% от анкетираните са се съгласили, че завръщането на Луната е важна цел за НАСА, но тя далеч не казва цялата истина, защото само около 38% са съгласни, че НАСА трябва да изпратят живи и дишащи хора. Както казват в САЩ, това могат да го свършат и роботите. Те могат прекрасно да изследват и проучват лунната повърхност, но има нюанс. Американците не са напълно склонни към мисии в дълбокият космос. 63% казват, че НАСА трябва да се фокусира върху изпращането на астронавти на Марс. Това означава, че за Илон Мъск може да не е проблем с намирането на доброволци колонизатори за неговата амбиция с колонизирането на Марс. Обаче 91% смятат, че НАСА трябва да се фокусира върху сканирането на небето за астероиди убийци. Това е друг огромен проблем, пред който се изправя НАСА. Но това е изключително скъпа технология. Те просто не могат да поемат излишни рискове с човешкия живот. И това сериозно осложнява мисиите. Вземете, например, бюджета на НАСА за 2022 година. Конгресът е отпуснал 24 милиарда долара, което звучи като много пари. Но когато вземете предвид всички програми, управлявани от НАСА, очевидно е, че няма достатъчно за изпращане на хора на Луната. GWST, например, струва около 10 милиарда долара. НАСА също финансира система за космическо изстрелване SLS, която се превърна в парична синхронизация. НАСА също така възлага договор за близо 6 милиарда на SpaceX за лунната система и за заемане на хора на НАСА. Също трябва да финансира мисии до Слънцето без екипаж. Астероидният пояс, космическия телескоп и списъкът продължава безкрайно. В сравнение, американските войни получават над 700 милиарда долара. Факт е, че самият бюджет на НАСА се е свил през десетилетията и е достигнал връх от 4% от федералния бюджет през 65-та година, но е останал доста под 1% в продължение на десетилетия. Президентът Тръмп преди години е призовал за връщане на Луната, а след това и за орбитално посещение на Марс. Директивата, която е подписана днес, ще пренасочи космическата програма на Америка към човешки изследвания и открития. Но като се има предвид на разхващи разходи и забавенията, свързани с ракетната програма на НАСА SLS, е било ясно, че няма да има достатъчно финансиране за двете дестинации. Но какво ще стане, ако САЩ финансират мисиите на Аполо днес? Колко биха стрували? Отговорът е страхотните 120 милиарда долара, но има доклад от 2005 година на НАСА където се изчислява, че връщането на Луната ще струва на НАСА около 104 милиарда долара, което благодарение на инфлацията ще бъде повече от 133 милиарда долара днес. Това ни води до друг проблем с връщането към Луната. Администрацията на Америка, тъй като президентът и администрацията през годините се смениха, както и фокусът на федералното правителство. Ако плановете на Тръмп бяха сработили, то най-вероятно НАСА щяха да се върнат на Луната към края на вторият си мандат, но разбира се, той не беше преизбран. Подготовките за мисията до Луната отнемат уникално много време, които надвишават двата мандата на действащият президент, а бъдещите президенти често отхвърлят приоритетите на предишните президенти за изследване на космоса. През 2004 година, например, администрацията на Буш е възложила на НАСА да измисли начин да замени космическата совалка, която трябваше да се замени в допълнение към завръщането на Луната. НАСА е изготвила програма за съзвездие за изпращане на астронавти на Луната, използвайки ракета, наречена Ариес и космически кораб, наречен Орион. НАСА тогава е похарчила 9 милиарда долара и 5 години. Милиарди долари за 5 години, това е сумата за проектиране, изграждане и тестване на хардовера на тази програма. Но какво се случи? Президентът Барак Обама наложи клетва, 
в правителствената служба за отчетност публикува доклад за неспособността на НАСА да оцени разходите за съзвездие и Обама реши да отмени програмата и вместо това одобри ракетата SLS. Тези скъпи приоритети са довели до отмяна след отмяна. Загуба от около 20 милиарда долара и години загубено време и инерция. Но освен това има и още едно препятствие, пред което се изправя за връщането на НАСА на Луната. Освен финансирането, обществената подкрепа и политиката. Подплуването до Луната е невероятно трудно. Луната може да изглежда привлекателна на нощното небе, но това е смъртоносен капан за всеки, който се осмели да отиде там. Може да видите снимки на астронавтите на Аполло, усмихващи и махащи към камерите, но те са били по-близко до смъртта от всеки друг човек на нашата планета. Знаете ли, че НАСА смята, че най-големият риск от смърт е това, че Армстронг и Олдрин не са могли да бъдат изстрелени обратно, когато са напускали Луната, за да се присъединят отново към Колинс. Агенцията се е подготвила и за такава възможност. И това всъщност е била гримасата, за която може би бидва ном. Ако се бяха провалили, Армстронг и Олдрин щяха да бъдат изоставени на Луната. Контролът на мисията щеше да затвори комуникационния ефеизъм за изоставяне на двамата мъже. Най-вероятно те биха починали от глад и от липса на кислород. Тогава президентът Никсън трябваше да прочете речта на трагедията. Думите на тогавашният президент Никсън са следните. Съдбата е отредила хората, които ще стъпят на луната, за да изследват новият свят, да останат там завинаги и да почуват в мир. Тези смели мъже, Нил Армстронг и Едуин Олдрин са знаели, че няма надежда за тяхното възстановяване, но също така са знаели, че има надежда за човечеството. Тези двама мъже полагат в живота си най-благородната цел на човечеството, в търсенето на истината и разбирането. Вече сме към края на видеоклипа и имам един въпрос към вас, приятели. Видеоклипа хареса ли ви? Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар и бих се радвал да прочета вашите коментари долу под видеоклипа. А ако видеоклипът ви е харесал, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това тук е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това тук е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао приятели и до скоро!